进步不小，文武双全了。马队长，百步穿杨呢？我看你这枪法还差了一点吧，也就比我龙千岩差那么一点点。嘿，还真能吹，哪儿都有你。他说的没错，啊，西瓜还是太大了，下次用鸡蛋练。啥玩意儿？我的妈呀，那鸡蛋多金贵啊，刘吃多好啊，这败家老娘们真当没枪！素晴らしい、素晴らしいよ。いやいや、こんなに狭い射撃場では、隊員どもの真の実力をお見せできませんので、一つ自己紹介をお許しください。山上平介、関東軍第二師団五長、最遠命中距離は五百メートル。原田新八、関東軍空在上位の上等兵、最高の記録は六百二十メートルです。松原太郎、関東軍騎兵、第三旅団一等兵、最遠命中距離は五百十メートル。ただ、その近い関東軍第五特立守備団二等兵、最高の距離は六百メートルです。伊藤西家、阿多国第五、独立守备隊、伊藤海、最高の開口は五十五七十メートルです。谷沢町市、関東軍北山高校だ、最高の記録は七百六十メートルです。哈哈，因为、こんなに優秀な狙撃兵に、自分はお目にかかったことがない。まさしく神の使いだ。ありがとうございます、ジョークランドの。しかし、一人前の射手になるには。射撃に長じるだけでは足らないものです。では、君の言う一人前の射手になりは、その秘訣でもあるのか。一言ではとても。井上先生、よろしければ私の部下たちにその狙撃作戦のイロハについてご協議願えないかな。北原上官のご厚意に感謝いたします。今日大伙休息啊，不用操练。借这个机会呢，我也跟大家分享点经验。众所周知，哑巴兄弟是咱们支队枪法最好，他把这些年在林子里面御敌打猎的方法都告诉了我。我呢整理了一下，也准备告诉大家伙。大家仔细听
，用心记，好。扫哪儿啊？干什么呀？干干，上课干啥玩意儿啊？都好好听啊！教都是你们保命的招。咱们先说一下隐藏，在山林子里面，不管是打猎还是打人，都要先把自己藏好。我们说的怎么藏好的话，这仗还没开打，先被敌人打死，可以选择在晚上带上足够的干粮和水，猫在林子里面，一定要记住。不能乱开枪，最好保证一枪就可以把敌人撂倒。一个，狙击作戦は通常二人一組で行われる。射手は射殺目標の射殺をする。射殺目標の選択。射手の弾道修正の補助。咱们这地形复杂，又是山区，所以在山林里面辨别方向至关重要。我想大家伙平时应该都是。看着太阳，找方向。八嘎，那我今儿就再教给大家几个小窍门。冬天看雪，夏天看树，树叶茂盛的那边一定冲南，雪鲜花的那边也是冲南。如果这两样都没看到，我们兴许还能在山林子里面看到坟头。坟头的方向一定是冲正南。如果这些方法都不能让你们找到方向，那你们也别打小鬼子了，就留在树林子里面吃牛粪吧。風速は弾道を変える。よって副射手は射撃補助として風速を基準に照準点を定める必要がある。この図を例にしてみよう。目標までの距離は500メートル。自分から見て北東の方角だ。この時弾丸速度は毎秒800メートル。つまり 0.5 秒ほどで目標に到達することになる。この時の風速は北西へ毎秒5メートル。ここで副車種は公式に当てはめて計算することができる。我々の照準器ならばおよそ3度ずらせば命中できる。君たちの3八歩兵銃なら照準はおよそ3ミリだな。開火之前、一定要知道射击距離。子弹可不走直線啊、这才是真正的弹道。我说的射击距離、就是从射击点到目标点之间的距離。所以说、我们一定要知道如何使用标尺。告诉大家一个土法子。把手伸出来，伸出拇指，用自己的拇指啊，套住鬼子，用一只眼瞄准，然后再换到另外一只眼瞄。这两只眼当中的距离，如果差一个手指头的距离，大概两百尺。你套我干啥？また、目標は動かぬものではない。我々の照準器を例えにするなら、発射時の初速は毎秒八百四十メートル。この時距離が300メートルで目標が歩行時の場合、一等新聞多く照準を定める必要がある。もし目標が走行時ならば二等新聞多くだ。では諸君、記録したまえ。これより三八歩兵中の不足照準一覧表を書こう。其实我说了这么多呀。山林作战不光靠的是精准的枪法，更要靠耐心、还有毅力和琢磨人的心气儿。我说完了，好，好，好，好，好，哎，还难得呀，终于说点人话了。新龙山地区，春江口が盛んに動き回ってる地区だ。一帯は隠れない適した鬱蒼とした森。付近には特に集落はない。なんでな、まあ町別するにはここが一番だろうな。この土地に詳しい公共局は誰が一人案内つけよう。では。この地図の複製を六枚と十日分の食料六人分、弾六百発。それに加護者を一台お願いしたい。我々はすぐに新郎さんに潜伏する。まあ待て待て待て。七人で行くんじゃないのか。おい、貴様、何人殺したことがある。生きている人間を撃つのはな、クカシオズのたわけが違うぞ。これは役に立ちます。作戦班は二人一組だ。一人一人増やせば。敵の的を一つ増やすことになる。我々の目標は全員無傷での敵の全滅だ。これは厳しい訓練。お帰りな。はい、トリで。大丈夫です。なら武田長官に申し出たらいい。新車隊とは別だ。まあまあまあまあまあまあ。おいセリザワ、セリザワ。治安戦ってもんはな、一回叩きゃはい終わりってわけじゃねえんだ。中国側は手を返し縄を返し何度もやってくる。そのたんびに俺たちは叩かなくちゃいけない。つまり
まだ機会はあるよ坊やではここで朗報をお待ちください挺好看，你穿上肯定好。我是给你做的，试试。这是什么玩意儿啊？啊？你看看这个提了算卦的，这啥呀？这不老娘们穿的吗？我可不要，什么玩意儿？哎。这有啥生气的呢？我不穿你改不改不留你自己穿不就完了吗？这也不浪费。我为了给你做这件衣服，我手都扎破了。谁让你做衣服了？你会做衣服吗？我告诉你说啊，以后缝缝补补这事儿你别干，这种事儿以后都交给老爷们干。治不了你的吗？哪个手缝？我看，你给你吹吹。小红，嗯，你这真是有手艺啊，渔网都能让你缝成衣服。你再把这帽子往头上一戴，保证小鬼子发现不了你。你真是算干了件正经事儿。我啥时候干的不是正经事儿？都是都是，这件特别正经。哎，回头你给咱山寨的人一人整一件吧。我告诉你，就这么一件，千万不能给别人穿。大家伙都打鬼子，一人弄一件怕什么？那脱下来，别穿了。哎哎，我穿我穿，我睡觉都穿。啊！你干啥去啊？我给他们显摆显。一到晚上就往外跑，这屋是老虎洞啊！これより個別行動に入る二人一組だ。どうかも。作戦の遺憾に関わらず、一斉に森を撤退する。そしてここに合流だ。終わったか。個別行動とはいえ、足並みは揃えろ。一つの組が射殺区域で発砲を連続した場合、すぐに他の班が駆けつけ、作戦を助けろ。いな。は、一生懸。存分に狩りを楽しめ。作戦開始。武田さん名義で余剰に周辺すべての軍事拠点に伝えてくれ。今関東軍の特別部隊がある特殊任務についている。各種守りを固め、そして決して手助けをするなと。本当に武田殿の考えですか。そうだ。武田さんの考えたわけねえだろ。え？あいつら神の使いだからなんだか知らないけど、戦う相手が誰か知る前からもうすでに天狗になってる。これでもしも万が一、あいつらが勝ってみろ。俺たちのバカさっぷりを関東軍中に宣伝することになる。やつらには少し苦労してもらう。そうですね。どうですよ。あ、そういえばあの計画とのショーのバー。あいつか。あいつはまあ門番か調理師見習いでも差し掛け。ほい。彼は滝沢との勝負。秋山。は。お前あの坊やの実力をどう見てる？え、彼は自分の経験がないけど、実力が直撃大体の上だ。井上がこの。にはちょっと反対してるんで、多分似てんだろうかな。そのと、使えるやつは最後が取ってくれる。それまではカゴの中で爪でも溶かしておけ。
够。到，这样家伙，送我钱买单。是。啊，干啥去？啊，市里派来个通讯员，昨天就应该到，也不知道什么情况，我下去看看。你们看好家啊。好。哎，干啥去了？啊，太太，早点回来，中午吃包子啊。哎。干啥去了呢？说市里来了个通讯员，下山去营营。哦。走黑吗？咱拦路，他们就摸到路，不走不还。看呐。去看一看。都快快快！还不止一个人，小心！知道，赶快回去，告诉那帮偷崽子，咱碰上硬茬了。有小一系统，听我命令啊！听我命令，我一把你带回来，我一把你带回来，二、三。怎么了？枪伤，子弹没有贯穿，是远处开的枪。老五呢？在老炮台。怎么会去老炮台呢？来的都是神枪手，枪法特殊。他娘的，啥意思？啊？他枪法准，咱他妈枪法就不准？这是三八大盖打的，我估计是小鬼子派的高手，特意来对付咱。他是高手，咱手也不低。哥几个，给我走，都别动！你们去了都是白白送死的。都待在山寨，别冒头。我去找老五，凭啥你去啊？春江好要讲枪法，第一是哑巴，第二是我。哑巴呢？刚才还在这儿呢。宋班长话一唠，好了，犊子玩意儿。哎，哥，哥，快走，回来！你拉我干啥
。你是队长，你走了谁管事儿？就差这三脚猫的功夫，我得去帮他。那穿上我给你做的衣服再走。来たか見えたかおい山並み
小鬼子，今儿是不是全到齐了？你快走！今天不知道还有多少小鬼子。要走一起走。你是不是傻？你以为我心疼你啊？我心疼小红。你死了，谁照顾她？春江河里的人，没有人把兄弟扔在这儿自己走。我，呸！你是谁兄弟？我没你这兄弟。你跟小红成亲的时候，你咋不把我当兄弟呢？我就是因为把你当兄弟，我才跟小红成了亲。这当红女人，你少说两句吧，留着
劲儿喘气儿哎！我还指望着你活着，会去给洪天雷上香呢你能打死我？我操！马萨拉，哈拉达，来，我来，我来，してやる。自分で出せ俺はみんな生きて日本に帰るんだ来るなバカ野郎信吉さんには自分で伝えろ愛してるって原田君タバコくれないかな<笑>頑張れ頑張れ頑張れ。
我想的是谁？那是你的事儿。我不想管广州。你能不能把嘴闭上？在实战中，挥动的敌人未必是最难打的，但他只要一动，就算完蛋了。什么天上的鹰啊，地下的柴呀、啊，包括狐狸都能吃了你。会把队伍带好的，你放心吧。